Karbon elyaf e, bir e, tekstil ürünüdür. E, bunlar e, çekme mukavemeti, çekme dayanımı, e, lif yönünde demirden 10 kat daha güçlü malzemelerdir. E, dolayısıyla bunları e, son 25 yıldır e, Türkiye'de e, yapı sektöründe de kullanılıyor. Ama bunun gerçek kullanım yeri evet. e, hava sanayi yani uçak sanayinde e, savunma sanayinde e, ve otomobil sanayinde yoğun olarak kullanılıyor. Ama son 25 senede de inşaatlarda kullanılıyor. kullanılıyor. E, kolonda böyle, e, karbon güçlendirme yapmak istediğinizde evet. eğer ki kolonda korozyon na uğramış demirler var ise öncelikle onların temizlikleri yapılıyor. Yani her kolonu yapılmıyor. Önce bir kolonun güçlendirilmesi gerekiyor. Yani önce kolonun hazırlanması gerekiyor. Altyapısının hazırlanması gerekiyor. Ee, korozyon tamirleri yapıldıktan sonra yüksek mukametli harçlarla sıvıyoruz. Hı -hı. Bu sıvanmış halini görüyorsunuz. Evet. Ve burada en önemli özellik atladan ve çok da e, bunu uygulayanlar tarafından dikkatlerden kaçan konu. Bunların köşeleri mutlaka pahlı olmalı. 90 derecelik köşelerde doğru sonuç alamaz, alınamıyor. Dolayısıyla köşe yuvarlatılmalı ve e, buna göre uygulama yapılır. Burada gördüğünüz gibi karbon elyaf kolonun e, bir tarafından başladı. Dört tarafından dönerek aynı yerde tamamlanacak. Bunu da uyarmak istiyorum. Evet. Böyle zamanlarda karbon elyaf uygulama işi yoğunlaştığı dönemlerde e, bazı binalarda bize gelen fotoğraflarda üç tarafı, iki tarafı karbon fiber sarılmış kolonlarla karşılaşıyoruz. Böyle yani, bir yani böyle bir şeyin olması mümkün değil. Ko karbon fiberin bir kolonda çalışabilmesi için mutlaka Dört tarafının dönmesi, dönmesi ve e, sarması gerekiyor ve bir miktarda üzerine binmesi gerekiyor. Bakın burada e, gördüğünüz gibi bir 30 santim kadar üzerine binmesi gerekiyor karbon fiberin doğru çalışabilmesi için. Karbon elyafın yeterli olup olmayacağına daha önce anlatıldığı gibi binada yapılan e, beton numuneleri, e, demir e, donatı tespitleri, zemin etüdüyle birlikte yapılan Birinci bölümde e, geçen, birinci bölüm diye geçen kısımda e, zemin binayla ilgili olan çalışmalar tamamlandıktan sonra e, bu e, karbon veya çelik veya beton arme ile güçlendirmenin ne olacağına orada karar veriyoruz. Ne kadar bir güçü nasıl söyleyeyim absorbe ediyor ya da o sarsıntıyı e, biraz daha yumuşatıyor? Şimdi bunu böyle e, rakamsal olarak bir şey vermek çok mümkün değil. Bu sürülen malzeme... Epoksi malzeme, epoksi evet. malzeme ile kolona yapıştırılıyor bu. Hı hı. Ee, bunu böyle söylemek çok mümkün değil ama e, kendi zaten malzemenin kendisi demirden 10 kat daha güçlü olmasından kaynaklı olarak demir, şeyde kolonda da taşıma kapasitesini çok yukarılara e, taşıyabilir. Her binaya tabii ki uygulanabilir ama e, bu tek başına e, karbon fiber uygulaması tek başına yeterli olmayabilir. Bunun buradaki bu binada olduğu gibi beton arme ile birlikte kullanılırsa daha iyi sonuç alınır. Sadece kolonlar mı? Kiriş, e, zemin ya da işte üst katlarda, farklı odalarda, duvarlarda? E, karbon fiber e, hayır sadece kolonda değil. E, duvar şeyde e, kirişlerde, döşemelerde ve kolonlarda rahatlıkla kullanılabiliyor. Hepsinin ayrı ayrı metotları var. Bu kolonla ilgili olan kısmını bugün burada göstermek istedik. Ee, biraz yani 3 aşağı 5 yukarı fiyatlara e, gelelim. E, yani farz-ı mahal 5 katlı bir apartman, 10 katlı bir apartman. İncelemesi, ön incelemesi daha sonraki güçlendirme ve karbon fiber ne kadardır asgari ve azami? Şimdi e, bununla ilgili e, cevap verebilmek çok kolay değil. Çünkü bu kupon bir iş. Yani e, binanın e, nerede eksikliği var, yetersizlikleri nerede bunu bilerek bir fiyat çıkarılıyor. Öyle yuvarlak bir rakam söylemek çok mümkün değil. Ama biz diyoruz ki e, binanın yıkıp yapma maliyetinin üçte birini veya yüzde kırkını geçerse yıkım kararı verebiliyoruz. Eğer ki e, e, imar zorunlulukları yoksa. Yani yüzde 40 civarı ve aşağısı ise güçlendirme daha mantıklı diyorsunuz. Evet yüzde 40 ve aşağısında güçlendirme daha mantıklı ama oralara zaten çıkmıyor. Hı hı. O kadar maliyet olmuyor. Hayır olmuyor evet. evet peki. Karbon fiber uygulanmış ve üzerine bunun bir miktar 
silis kumu atıyoruz ki daha sonra üzerine sıva yaptığımızda sıvanın rahat tutması için. Çünkü epoksi kaldığında e, sıva tutmuyor. Parlak bir yüzey oluyor epoksiyle. E, dolayısıyla üzerine bir kumlama yapılmış hali bu. Son evet. hali bitmiş hali. Evet orada arkadaşlar devam ediyor. Şunu da soracağım. Peki e, merak edilen özellikle tabii ki İstanbul'da e, içinde oturanlar varken mi yoksa boşaltıyor musunuz binayı nedir bunun esprisi? Şöyle geçelim biz de. Buyurun. E, bununla ilgili olarak tabii ki e, öncelikle e, binadaki e, eksikliğin Yetersizliğin tespit edildikten sonra karar verilmesi gerekiyor. Eğer o eksiklik e, binadaki e, vatandaşların dışarıya çıkmasına gerek e, duymuyorsak çıkartmıyoruz. Ama bu binada sistem e, hatası da olduğu için, sistem iyileştirmesi de yapılması da gerektiği için burada içeride oturmak çok mümkün değil. Bir de tamamen özellikle geometrisi ve yapısal olarak düzgün olan binalarda vatan, şeye, e, uygulamanın tamamını dışarıdan yapmamız da mümkün. Bu sistemlerimiz de var ama bu bina için uygun değil. Peki e, süre e, tabii ki yani binanın herhalde durumuna göre ama aşağı yukarı e, nedir? E, varsayalım ki kolonlarda e, çok fazla hasar yok ama güçlendirmek gerekiyor ya da hasar var. E, ne kadar sürede e, bitebiliyor? Şimdi bir binada güçlendirme yapmak için veya bir binanın riskli olup olmadığını anlamak için binada herhangi bir hasar olmasına gerek yok. Bina şu anda hasarsız olabilir ama biz incelediğimiz zaman e, binada e, yetersizlik bulabiliriz ve bununla ilgili e, riskli yapı e, statüsüne girebilir. E, bunu da şunun için söylüyorum. E, şu anda yanlış bir algı var. Binalarda benim binamda hasar yok, benim binam depreme dayanıklı gibi an, algılanıyor. Halbuki şu andaki binaların tamamı düşey yükler altında çalışıyor. Ama deprem yatay yükten geldiği için binalarda işte o zaman yıkımlar başlıyor. Bizim incelememiz mühendislik olarak bizim burada yapmamız gereken binanın yatay yükler altında da ayakta kalmasını sağlamak. Dolayısıyla da şu anda evinde herhangi bir hasar olmayan bir vatandaşla binasını incelettiğinde depreme karşı yeterli olmadığını görebilir. Bununla ilgili de çalışma yaptırması gerekir. Süreyi sormuştuk. Süre... Yani varsayalım başladı projeye evet. ne kadar? Genelde ruhsat alındıktan sonra 4 ay ile 6 ay arasındaki bir süre içerisinde yani incesini de düşünürsek maksimum 1 yıl içerisinde 8 ay içerisinde tekrar evde oturulabilir hale gelir. Peki sadece bu uygulamayla e, tamamlanacak olan güçlendirme diyelim onun süresi ne kadar olur? E, o o tabi daha kısa eğer yeter, sadece karbonla olacaksa hem e, o karbonun vermiş olduğu diğer e, ma, şeylere vermiş olduğu tahribat az olacağı için e, daha hızlı bir sürede 4 ay içerisinde 3 ay içerisinde tekrar evine girebilir. girebilir.